हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आपका टेक बॉक्री के एक बिल्कुल नए और फ्रेश एपिसोड में आज के इस एपिसोड में मैं जिस बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ वो बिलोंग करती है जावा लैंग्वेज दोस्तों जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल जनरल प्रोग्रामिंग के साथ साथ इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी होता है वजह है इस लैंग्वेज की पोर्टेबिलिटी यानी जावा एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दीजिए प्रोसेसर को बदल डालिए या फिर सिस्टम रिसोर्सेज को ही चेंज कर दीजिए जावा के प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको कैसी भी हालत में और कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो जो शायद आपको किसी और लैंग्वेज में देखने को मिलता हो जावा इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है यानी कि इसमें जो कुछ भी है उसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है हालांकि सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग है लेकिन एक फुली ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग जावा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस बुक का रिव्यू मैं लिख रहा हूँ वो है मैगोहिल पब्लिकेशन की प्रोग्रामिंग विद जावा बाय ई बालागुर सैन दोस्तों ये इस बुक का सिक्स एडिशन है और एम आर पी एस बुक की फाइव हंड्रेड फिफ्टी अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक यूजफुल लगे तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगी टोटल नाइनटीन चैप्टर्स इस बुक में कवर किए गए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस बुक के थ्रू आपके फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप हो सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के और भी रिलेटेड सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में इस बुक से मिलने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये है इस बुक का कंटेंट सबसे पहला चैप्टर इसमें आपको मिलता है फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दूसरा जावा इवोल्यूशन तीसरा ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज फोर्थ कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स फिफ्थ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन सिक्स डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग सेवन डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग एट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स नाइन्थ एरेज स्ट्रिंग्स एंड वैक्टर्स ट्वेंट इंटरफेसिस मल्टीपल इनहाइटेंस इलेवन पैकेजेस डेट इज पटिंग क्लासेस टूगेदर ट्वेल्थ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग थर्टीन मैनेजिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन फोर्टीन एप्लेट प्रोग्रामिंग फिफ्टीन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूजिंग ए डब्ल्यू टी स्विंग एंड लेआउट मैनेजर सिक्सटीन मैनेजिंग इनपुट और आउटपुट फाइल्स इन जावा सेवनटीन जावा कलेक्शंस एटीन जावा डाटा बेस कनेक्टिविटी नाइनटीन जावा सर्वराइट्स एंड जावा सर्वर पेजेस जे एस पी ये नया चैप्टर इंक्लूड किया गया इस एडिशन में फिर आपको इसमें अपेंडिसिस भी मिलते हैं ये पहला चैप्टर आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है इंट्रोडक्शन मिलेगा फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम के बारे में आपको बताया जाएगा कुछ बेसिक कंसेप्ट जो ओ से रिलेटेड है वो आपको बताए जाएंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्लासेस क्या होती हैं डेटा एप्सेक्शन एंड इनकेप्सुलेशन फिर उसके बाद इनहेरिटेंस पॉलीमोरफिजम कंपाइल टाइम एंड रन टाइम मैकेनिजम्स डायनेमिक बाइंडिंग तो बेसिक से टॉपिक आपको मिलेंगे फुली एक्सप्लेन किए हुए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थ्योरी है अगर आप एक बिगिनर हो तब भी आपको काफ़ी इजी वे में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर इसके बाद आपको मिलेगी समरी जो मेन मेन चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें वही आपको बताई जाएंगी फिर रिव्यू क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे बी के अकेडमिक एग्जाम्स की या फिर दो एक ओ लेवल या ए लेवल एग्जाम्स की तो उन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन कारगर साबित हो सकते हैं दूसरा चैप्टर है इसमें जावा इवोल्यूशन इसमें आपको बताया जाएगा कि जावा इवॉल्व कैसे हुई जावा की हिस्ट्री साथ साथ जावा के फीचर्स कि जावा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपेरिजन में अलग क्यों है एक तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है रोबस्ट एंड सिक्योर है डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ लैंग्वेजेस कंपाइल्ड होती हैं तो कुछ इंटरप्रेटेड होती हैं ये दोनों हैं और काफ़ी ईजी वे में आप इसको सीख सकते हो हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है मल्टी थ्रेडेड और इंट्रैक्टिव है और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें पता चलेंगे फिर आपको बताया जाएगा थर्ड टॉपिक में इस चैप्टर के कि जावा सी और सी प्लस प्लस से कैसे डिफर करती है डिफरेंस आपको बताया जाएगा फिर ये फोर्थ टॉपिक जावा एंड इंटरनेट फिफ्थ जावा एंड वर्ल्ड वाइड वेब तो बीच बीच में आपको फिगर्स भी मिलते हैं जिससे कि आप ईजी वे में समझ सको कंसेप्ट को और फिर ये सिक्स टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का वेब ब्राउजर्स हॉट जावा नेट स्किप नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोर फिर सेवेंथ टॉपिक है इस चैप्टर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ए टॉपिक है जावा सपोर्ट सिस्टम्स नाइन जावा इन्वायरमेंट तो आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें मिलनी है सेकंड चैप्टर में 
आपको बताया जाएगा कि जावा के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है जावा कैसे इवॉल्व हुआ है जावा की हिस्ट्री इसके साथ साथ जावा के कुछ फीचर्स फिर आपको रिव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये थर्ड चैप्टर आ जाता है ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि जावा एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम दो तरह से जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं एक तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीट्स तो दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये ना सोचे कि आप इस बुक के थ्रू जावा के एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे अगर आपको जावा का एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको इन प्रैक्टिस काफी मेहनत करनी होगी इस बुक के थ्रू आपके केवल कंसेप्ट फ्रेम हो सकते हैं डेवलप हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकते वो सभी चीजें क्लियर कब होंगी जब आप इन प्रैक्टिस यानी कि खुद से प्रोग्रामिंग करोगे आपको प्रैक्टिकल करने हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज रहती है जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू थ्योरी अगर आप केवल सोचो कि इन सबको पढ़ के आपका काम हो जाएगा आप प्रोग्रामिंग सीख जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप बेशक ये बुक ले भी लो और प्रोग्रामिंग ना करो इन प्रैक्टिकल तो कोई बेनिफिट नहीं है इस बुक का तो दोस्तों आप कोशिश करो कि इस बुक को पढ़ने के साथ साथ आप इसका इंप्लीमेंटेशन भी करो इस बुक में आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी मिलते हैं जैसे कि ये प्रोग्राम 3.7 है एग्रीगेशन एग्जांपल शॉपिंग कार्ट हैज प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंटेड विद वेक्टर्स आपको फुल कोडिंग मिलेगी आप क्या टाइप कर सकते हो फिर आपको खुद आउटपुट देखना है तो दोस्तों एक यही चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप इस बुक को ना लें कोई फायदा नहीं है पढ़ने से बेशक आप जान जाओगे इसके बारे में लेकिन अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज के ना हो चाहे वो जावा हो पाइथन हो सी प्लस प्लस हो सी हो या फिर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जब तक अगर आप उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक उसको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है ये फोर्थ चैप्टर है कॉन्स्टेंट वेरियबल्स एंड डेटा टाइप्स ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस बुक के कंटेंट की तो कंटेंट इस बुक का काफी अच्छा है आपको काफी कुछ सिखा देगी ये बुक अगर आप एक बिगिनर हो आपने अभी लैंग्वेज को सीखना शुरू किया है और अगर आप सी और सी प्लस प्लस में अच्छी कमांड रखते हो आपने सी और सी प्लस प्लस सीख रखी है तो इसके शुरुआती चैप्टर्स तो आपको बहुत आसान लगेंगे और आप क्विकली आगे बढ़ते चले जाओगे हालांकि आप ये ना सोचे कि इस बुक के थ्रू आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा जावा में ये केवल एक रेफरेंस मटेरियल है आपको एडवांस होने के लिए जावा में खुद से प्रैक्टिस करनी होगी नई नई चीजें खुद से खोजनी होंगी डिस्कवर करनी होंगी और बाकी ये बुक आपके फंडामेंटल कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए इनफ है तो बुक काफी अच्छी है इसमें आपको एक्सरसाइज भी मिलती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ये डिबगिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर सकते हो कंप्यूटर या लैपटॉप में आप ये ना सोचो कि नोटबुक को लेकर उस पर इनके सॉल्यूशंस लिख देना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है आप इसको रन करने की कोशिश करो आप खुद से कोडिंग करो और सबसे मेन चीज याद आती है कि जब तक आप प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे जावा प्रोग्रामिंग का तब तक आपको ये नहीं आएगी चाहे आप किताब पढ़ लो यूट्यूब पर वीडियोज देख लो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला तो दोस्तों बुक तो काफी अच्छी है बुक के थ्रू आपको काफी हेल्प मिल सकती है अगर आप इच्छुक हैं जावा को सीखने के लिए और ये एग्जाम मॉडल क्वेश्चंस मिलते हैं आपको तो काफी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जावा प्रोग्रामिंग के तो उन सभी एग्जाम्स के लिए बुक यूजफुल हो सकती है तो अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से तब भी ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे